ஹலோ கைஸ் நம்ம கம்பெனி நெட்ஒர்க் டாபிக்கில் இருக்க ஃபோர்த் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னா நெட்ஒர்க் நான் என்ன நெட்ஒர்க் டாப்பாலஜிஸ் ஒய்சர் லேயரு டிசிபி லேயர் இத்தனை பார்த்துருக்கோம் இப்போது நம்ம ஒரு ஒரு லேயருக்குள்ளே இருக்க ப்ரோட்டோகால்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டேட்டா லிங்க் லேயர்க்குள்ளே இருக்க சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஸோ என்னென்ன ப்ரோட்டோகால்ஸ்னு ஹெச்டிஎல்சி அண்ட் பிபிபி இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டோகால்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்டிஎல்சி இப்போது ஹெச்டிஎல்சி நான் ஹை லெவல் டேட்டா லிங்க் கண்ட்ரோல் இப்போது டேட்டா லிங்க்னால் என்ன இப்போது டேட்டாவை ஃப்ரேம்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இந்த ஃப்ரேம்ஸ் ஃபார்மேட்டில் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் ஹெச் டேட்டா லிங்க் லேயரோட வேலை இப்போ இந்த டேட்டா லிங்க் லேயருக்குள்ளே இது ஹெச்டிஎல்சி நான் என்னென்னா இது பிட் ஓரியன்டட் பிட் ஓரியன்டட் ப்ரோட்டோக்கால் அண்ட் பிபிபி என்னென்னா பைட் ஓரியன்ட் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ இப்போ டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அது பிட் ஓரியன்டட் பைட் ஓரியன்டட் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மல்டிபிள் பாயிண்ட் அது நிறையா இருக்கும் ஸோ அதில் டிவைட் பண்ணதே இது ஹெச் ஹெச்டிஎல்சி ஃபஸ்ட்டு ஸோ இது ஹெச்டிஎல்சினா என்னென்னா ஹெச்டிஎல்சி இஸ் அ குரூப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் ஆஃப் டேட்டா லிங்க் லேயர் ஃபார் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் டேட்டா பிட்வீன் நெட்ஒர்க் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் நோட்ஸ் ஸோ என்னது ஹெச்டிஎல்சினா என்ன இப்போது இப்போது இது நெக்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் பார்க்கலாம் சின்ஸ் இட் இஸ் அ டேட்டா லிங்க் ப்ரோட்டோக்கால் டேட்டா இஸ் ஆர்கனைஸ் இன் டூ ஃப்ரேம்ஸ் அ ஃப்ரேம் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் வியா த நெட்ஒர்க் டு த டெஸ்டினேஷன் தட் வெரிஃபைஸ் இட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அரைவல் ஸோ இந்த டேட்டா லிங்க் இப்போ ஹெச்டிஎல்சி என்ன பண்ணணும் டேட்டா சொன்னால ஃப்ரே ஃப்ரேம்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அது எதை வச்சு நெட்ஒர்க்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இப்போது டே நார்மலாக எங்கே அனுப்போம் அந்த டேட்டா எல்லாமே இப்போது ஒய்சியில் பா மாடலில் பார்க்கும்போது டேட்டா எங்கே போகுது ஃப்ரேம்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எங்கே போகுது டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு அப்புறம் என்ன வருது ஃபிசிக்கல் லேயர் வருது ஸோ அங்கே டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆகும் அதுதான் ஹெச்டிஎல்சி ஸோ இந்த ஹெச்டிஎல்சி என்னென்னா இது பிட் ஒரு என்ன ப்ரோட்டோக்கால் அண்டு இதில் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குல்ல அது பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் அண்ட் மல்டி பாயிண்ட் ரெண்டுமே நடக்கும் ரெண்டுமே கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் சரி இந்த பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மல்டி பாயிண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட்ஸ் இப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட்ஸ்னால் என்னது இப்போது ஃப்ரேம்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்போம்ல அது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ எப்படி நம்ம கமெண்ட் கொடுக்குறோம் அது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது இதெல்லாம் கூட இருக்கும் ஹெச்டிஎல்சியில் ஸோ ஓன்லி டேட்டா லிங்க் ஃபிசிக்கல் லேயர் மட்டும் இல்லை ஸோ ஒரு சிஸ்டம் கமெண்ட் கொடுக்கும் இன்னொன்று சிஸ்டம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கூட ஹெச்டிஎல்சியில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா நார்மல் ரெஸ்பான்ஸ் மோட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஏசிங்கிரஸ் பேலன்ஸ் மோட் இது ரெண்டு தான் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரிங்காக யூஸ் பண்ணுற மோட்ஸ் ஸோ நார்மலாக நார்மல் ரெஸ்பான்ஸ் மோட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ரெஸ்பான்ஸ் மோடில் உங்களுக்கு பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மல்டி பாயிண்ட்டாக ரெண்டு இருக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நீங்கள் கிளாஸ்னு நினச்சிக்கோங்க கிளாஸில் ஒரு ஒரு முப்பது பேர் இருப்பீங்க பா பாய்ஸ் கிளாஸ் சேர்த்து இப்போது சார் ஒருத்தன் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறான் இப்போது ஒருத்தன் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு கமெண்ட் கொடுப்பான் அது அந்த கமெண்ட்டுக்கு அவன் ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவான் அந்த கமெண்ட்டுக்கு தான் அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் இல்லை வே அவ சார் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்து அவன் ரெஸ்பான்ஸ் அவன் வேறு எதாவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவானா இல்லை சார் கொடுத்த கமெண்ட்டுக்கு தானே அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவான் இங்கேயும் அப்படி தான் பாயிண்ட் டூ பாயிண்டில் இப்போ ப்ரைமரி ஸ்டேஷன் செகண்டரி ஸ்டேஷன் ரெண்டு ஸ்டேஷன் இருக்குது இப்போ ப்ரைமரி ஸ்டேஷன் கமெண்ட் கொடுக்கும் அந்த கமெண்ட்டுக்கு செகண்டரி ஸ்டேஷன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அதுதான் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இதுலேயே மல்டி பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ மல்டி பாயிண்ட்ல இப்போ டீச்சர் என்ன பண்ணும் அவ ஒருத்தங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாமல் இப்போ ஓப்பனாக கேட்கும் ஓப்பனாக கேட்கும் போது ஒரு முப்பது பேரில் ஒரு பத்து பேராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்களே அதுதான் மல்டி பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் இப்போ பாருங்கள் ப்ரைமரி ஸ்டேஷன்லேருந்து கமெண்ட் போகிறது அப்போது செகண்டரி ஸ்டேஷன் ஒன்றும் இல்லை மல்டிபிள் செகண்டரி ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும் மல்டிபிள் செகண்டரி ஸ்டேஷன்ஸ்லேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அதுதான் மல்டி பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஒரிஜினல் நினைக்கிற நார்மல் ரெஸ்பான்ஸ் மோ மோடில் ரெண்டு மோட்ஸ் இருக்கும் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் மல்டி பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் இப்போது இந்த நார்மல் ரெஸ்பான்ஸ் மோட்னால் என்ன பார்க்கலாம் ஹியர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் த ப்ரைமரி ஸ்டேஷன் தட் சென்ஸ் கமெண்ட் ஆ
ஸோ இப்போது இப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஃப்ரே ஹெச்டிஎல் ஃப்ரேம்ஸ் இப்போது இந்த ஃப்ரேம்ஸு ஃப்ரேம்ஸாக சொல்கிறீங்களே அந்த ஃப்ரேம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் அது பார்த்தா இப்போ இந்த ஃப்ரேம்ஸ்க்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு தாட்டி இந்த ஃப்ரேம்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் ஃப்ளாகு அட்ரெஸ்ஸு கண்ட்ரோலு ப்ளே பேலோடு எஃப்சிஎஸ்ஸு ஃப்ளாகு ஸோ இந்த ஃப்ளாக் என்னென்னா இட்ஸ் அ எயிட் பிட் சீக்வன்ஸ் எயிட் பிட்னால் என்ன எயிட் பிட் இப்போது ஒரு அதுக்குள்ளே ஒரு ஃப்ளாகுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக அது ஆல் வேல்யூ ஒரு ஃபிக்ஸாக இருக்கும் ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ அவ்வளோ ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அவ்வளோ அது சேஞ்சே பண்ண முடியாது அதோட பேட்டர்ன் ஃப்ளாக்குக்கு பிகினிங்லேயும் இருக்கும் எண்டுலேயும் இருக்கும் ஸோ அது அதுதான் ஃப்ளாகு ஸோ இது என்னென்னா இட்ஸ் எயிட் பிட் சீக்வன்ஸ் தட் மார்க்ஸ் த பிகினிங் அண்ட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரேம் த பிட் பேட்டர்ன் ஆஃப் த ஃப்ளாக் இஸ் சொன்னல இது எயிட் பிட் இதோட ஃப்ளாக்னா இது இப்போ அட்ரெஸ்னால் என்னென்னா இப்போ நம்ம ப்ரைமரி ஸ்டேஷனு செகண்டரி ஸ்டேஷனில் ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் இப்போது ப்ரைமரி ஸ்டேஷன் எதிர்த்து நீ கமெண்ட் சென்ட் பண்ணுற டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் சென்ட் பண்ணுற ஸோ அந்த அட்ரெஸ் ஒன்று இருக்கும்ல உனக்கு செகண்ட் ஸ்டேஷனோட அட்ரெஸ் உங்ககிட்ட இருக்கும்ல அந்த அட்ரெஸ் இருந்தால் தானே நீ அந்த கரெக்டாக அந்த ஸ்டேஷனுக்கு தான் அனுப்ப முடியும் ஸோ அந்த அட்ரெஸ்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் இந்த அட்ரெஸோட பிளேஸு இந்த அட்ரெஸோட பிளாக்கு இந்த அட்ரெஸ் ஒன் பைட்டு தான் ஒன் பைட்டு தான் இருக்கு ஒன் பைட்னா என்ன எயிட் பிட்ஸு ஸோ இங்கே பாருங்கள் இட் கண்டெய்ன்ஸ் த அட்ரெஸ் ஆஃப் த ரிசீவர் If the fr- frame is sent by the primary station, it contains the address of the secondary station. If it, it is sent by the secondary station, it contains the address of the primary station. The address field may be from 1 byte to several bytes. So, if you send the primary station to the secondary station address, the secondary station will save the address to the secondary station. If you send the address to the primary station, you will send the address to the secondary station to the primary station. If you send the address to the primary station, அந்த ப்ரைமரி ஸ்டேஷனோட அட்ரெஸ்ஸு செகண்டரி ஸ்டேஷனில் ஸ்டோர் ஆகும் அதுதான் ப்ளஸ் என்னென்னா இது ஒன் பைட்லேருந்து ஒரு மல்டிபிள் பைட்ஸ் எத்தனை பைட்ஸ் வேறு வச்சுக்கலாம் பைட்ஸ்னா என்ன ஒன் பைட் இஸ் கோல்டு எயிட் பிட்ஸு ஸோ பிட் இல்லை இது பைட்டு இட் கேன் பி ஒன் பைட் ஆர் செவரல் பைட்ஸ் அதான் அட்ரெஸ் அது ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ அவ்வளோதான் அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ அவ்வளோதான் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோலு இது கண்ட்ரோலாக என்ன இப்போது அந்த எரர்ஸு ஃப்ளோ எர் ஃப்ளோ அண்ட் எரர் கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போது எர எதா எர இருந்தால் அதோடய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கண்ட்ரோல்குள்ளே ஸ்டே ஸ்டோர் ஆகும் இது ஒன்லி ஒன் ஆர் டூ பைட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது கண்ட்ரோல் பேலோடு பேலோடுனா என்ன இப்போ நம்ம டேட்டா அனுப்புகிறோம்ல அது ஃப்ரேம்ஸ்குள்ளே டேட்டா இருக்கும்ல அந்த டேட்டா எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகுறது இந்த பேலோடுக்குள்ளே தான் அது எவ்வளோ வேறாக பெருசாக இருக்கோ எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் அது சைஸ் வேர் வேரி ஆகும் நம்ம எவ்வளோ டேட்டா சென்ட் பண்ணுறோமோ அது அதுக்கு மேலே டிபெண்ட் ஆகி சைஸ் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எஃப்சிஎஸ் எஃப்சிஎஸ்னால் என்னென்னா ஃப்ரேம் செக் சீக்வன்ஸ் இது என்னென்னா இப்போது எரர்ஸ் இருக்கும்ல இப்போது கண்ட்ரோலில் எரர்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஆனால் அந்த எஃப்சிஎஸ் இருக்குல்ல அந்த எர எர என்ன இருக்குது டேட் அது டிடெக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதில் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கோடு என்னென்னா எஸ் சிஆர்சி சைக்கிளிக் ரெடன்சி கோடு யூஸ் பண்ணும் இந்த கோடு வச்சுக்கிட்டு தான் அது எரரை நாங்கள் டிடெக்ட் பண்ணும் ஸோ இது மோஸ்ட்லி டூ பைட் ஆர் ஃபோர் பைட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் புரிஞ்சு நினைக்கிற எஃப்சிஎஸ்னா என்னென்னு இப்போ ஒரு தான் மறுபடி பார்க்கலாம் இப்போ ஹெச்டி ஹெச்டிஆர்சி ஃப்ரேம்ஸு ஃப்ரேம்ஸ்னா என்ன ஒரு டே ஃப்ரேம்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது ஃப்ளாக்ஸு அட்ரெஸ்ஸு கண்ட்ரோலு பேலோடு எஃப்சிஎஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாகு என்ன அது ஃப்ரேம்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டார்டிங்லேயும் பிகினிங்லேயும் எண்டுலேயும் இருக்கும் அதோட ஃபிக்ஸ்டு அதோட எயிட் பிட் சீக்வன்ஸ் அது ஃபிக்ஸ்டுன்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அது என்னது ஜீரோ அப்புறம் ஆறு ஒன்று மறுபடி ஜீரோ இதான் ஃபிக்ஸ் ஃப்ளாகோட பேட்டர்னு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அட்ரெஸ்ஸு அட்ரெஸ் என்னென்னா இப்போ நீ ப்ரைமரி ஸ்டேஷன் இருந்து செகண்டரி ஸ்டேஷனுக்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது செகண்டரி ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு குள்ளே இருக்க அட்ரெஸ்ஸு ப்ரைமரி ஸ்டேஷன் கூட சேவ் ஆகும் ஒரு வேளை செகண்டரி அட்ரெஸ் செகண்டரி ஸ்டேஷன் இருந்து ப்ரைமரி ஸ்டேஷனுக்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ப்ரைமரி ஸ்டேஷனுக்குள்ளே இருக்க அட்ரெஸ்ஸு டே செகண்டரி ஸ்டேஷனுக்குள்ளே இருக்கும் அதுதான் அட்ரெஸ் இப்போது ரெண்டு சைட்லேயும் இப்போ ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும்ல ப்ரைமரி லேயும் ப்ரைமரி ஸ்டேஷன்லேயும் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் செகண்டரி ஸ்டேஷன்லேயும் ஃப்ரேம்
எஃப்சிஎஸ் எஃப்சிஎஸ்னா என்ன இப்போது ஒரு கோடு சிஆர்சின்னு ஒரு கோடு அதை வச்சுக்கிட்டு எரர் எங்கே எரர் இருக்குன்னு டிடெக்ட் பண்ணணும் அது எஃப்சிஎஸோட வேலை அவ்வளோதான் ஹெச்டிஎஸ்சி ஃப்ரேம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பிபிபி ஸோ இப்போ நம்ம பிபிபி பத் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிபிபின்னா என்னென்னா ப்ரோ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் இப்போ அங்கே ஹெச்டிஎஸ்சி பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் படிச்சுருக்கேன் அப்போ இது என்ன பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ப்ரோட்டோக்காலு அது கம்யூனிகேஷனு இது ப்ரோட்டோக்கால் அது வேறு இது வேறு ஸோ அங்கே இப்போ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன்னா ரெண்டு சிஸ்டம்ஸ்குள்ளே இருக்க கம்யூனிகேஷன் பில்ட் பண்ணுறது இது அப்படி தான் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படி தான் ஸோ என்னென்னா பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ப்ரோட்டோக்காலுக்கு ஹெச்டிஎல் ஹெச்டிஎல்சி டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஹெச்டிஎல்சியில் ஹோஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பான் அந் அவன் தான் டே டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரிங்கு இல்லை கனெக்ஷனே பில்ட் பண்ணுவான் ஆனால் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ப்ரோட்டோக்காலில் ஹோஸ்டர்னு இருக்கவே மாட்டான் இப்போ ரெண்டு ரூட்டர்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ரூட்டர்ஸ்குள்ளே இருக்க கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் ஸோ ப்ளஸ் என்னென்னு இப்போது ஹெச்டிஎல்சி வேறு விட பிபிபியோட ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எதுக்குன்னா ஓன்லி ஒருத்தங்க மட்டும் தான் சென்ட் பண்ண முடியும் வேறு யார் கூடயும் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது ஆனால் ஹெச்டிஎஸ் எப்படி இல்லை இப்போ நம்ம கூகுள் மீட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு ஹோஸ்ட்டு இன்னும் மல்டிபிள் ஒரு மு எவ்வளோ பேர் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவன் ஆனால் பிபிபியில் அவள் அப்படி பண்ண முடியாது ஒரு ஹோஸ்ட் இருந்தால் அவள் ஒருத்தங்க கூட மட்டும் தான் பேச முடியும் வேறு யார் கூடயும் பேச முடியாது அது இது பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் போட்டுக்கோல் ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்கும்ல நீங்கள் நார்மலாக யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ண கரெக்டாக என்டர் பண்ண தானே நீங்கள் போவீங்க உள்ள அது வேறு யார் வந்து என்டர் பண்ண முடியுமா என்டர் பண்ண முடியாது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் போட்டுக்கால் வந்து இதுதான் பாஸ்வேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இது வேன் போட்டுக்கால் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் வேன்னா என்ன வைடியர் நெட்ஒர்க் வேர்ல்டுக்குள்ளே எங்கே வேணால் நீ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராட்காஸ்டிங் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வை ஸோ வேனுன்னா அது ஸோ இந்த பிபிபி இது பிபிபி இது வேன் ப்ரோட்டோக்கால் மாட்டேன் ப்ளஸ் என்னென்னா வேன்னா என்ன எந்த டைப்பு சிஸ்டம் வேணால் கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்ல அது ஆனால் அது பி இதில் அப்படி இல்லை ஓன்லி இன்டர்நெட் லிங்க்ஸ் இருக்கும்ல இன்டர்நெட் லிங்க்ஸ் கூட மட்டும்தான் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் பிபிபியில் சொன்னல இப்போது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுன்னு சொன்னல உங்களுக்கு அது எப்படி அது யூசர் இன்டர்நெட் லிங்க் வச்சு தானே அது கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இது பிபிபியில் ஓன்லி இன்டர்நெட் லிங்க் வச்சு தான் நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் பேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது மோஸ்ட்லியாக ப்ரோ ஒயிட் கம்யூனிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒயிட் கம்யூனிகேஷனுக்குனா என்னென்னு நிறைய டேட்டா சென்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் என்னென்னா ஹ இப்போது மோஸ்ட்லி பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு ரூட்டர்ஸ்குள்ளே தான் கம்யூனிகேஷன் நடக்குது ஸோ இதோட ஸ்பீட் கூட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ வேறு யாருக்கும் போகாது டேட்டா வேறு யாருக்கும் ஒரு மல்டிபிள் பர்சன்ஸ் போகுதுன்னா டேட்டா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது ஓன்லி ஒருத்தங்க மட்டும் தான் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ இதோட ஸ்பீட் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் அது பிபிபி சரி இப்போ இப்போ நம்ம பிபிபி ஃபுல்லாக இருக்க ஃப்ரேமு ஓட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பா பார்க்கலாம் இது ஆல்மோஸ்ட் ஹெச்டிஎல்சி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் இப்போது ஃப்ளாகு ஃப்ளாகு பார்க்கும்போது சொன்ன மாதிரி பிகினிங்லேயும் பிகினிங்லேயும் இருக்கும் எண்டிலே இருக்கும் அதோட ஃபிக்ஸ்டு கோடு இது ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் செண்டு ஜீரோ இதில் அட்ரஸில் இப்போ அது நார்மல் அட்ரஸ் என்னென்னா அதில் என்ன அட்ரஸ் இப்போது ப்ரைமரி ஸ்டேஷன் செகண்டரி ஸ்டேஷன் அப்படியோ சில அட்ரஸஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணோம்ல ஆனால் இதில் அட்ரஸ் ஒரே ஒரு அட்ரஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அது ஒன் பைட்டு ஓன்லி ஒன் பைட் அதில் ஒன் பைட் டு செவரல் பைட்ஸ் ஹெச்டிஎல்சியில் பிபிபியில் ஒரே ஒரு பைட்டு தான் அது ஒரே ஒரு பைட் கோடு என்னது எயிட் ஒன்ஸ் இந்த கோடு மட்டும்தான் அதில் ஃபிக்ஸாக இருக்கும் ஆல் அட்ரஸில் வேறு எந்த கோடு இருக்காது இப்போ கண்ட்ரோல் அப்படி தான் கண்ட்ரோல் அதில் ஒன் டு டூ பைட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை ஒரே ஒரு பைட்டு ப்ளஸ் ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ ரெண்டு ஒன்ஸு ஆறு ஜீரோஸு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ ஸோ இன்னொன்று புதுசாக இல்லை என்னென்னா ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் நார்மலாக இது ஹெச்டிஎஸில் இல்லை இதில் இருக்குது ப்ரோட்டோக்காலு இது என்னென்னா இப்போ நீ எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டா சென்ட் பண்ணுற அண்ணி சேவ் பண்ணுறது இந்த ப்ரோட்டோக்காலோட வேலை அண்ட் பேலோடு பேலோடு சொன்னால் இல்லை பேலோடுனா என்ன நீங்கள் எந்த டேட்டா சென்ட் பண்ணுறீங்களோ அது அந்த பேலோடு கூட ஸ்டோர் ஆகும் ஆனால் ஹெச்டிஎல்சியில் பேலோடுக்கு சைஸ் வேறி ஆகும் ந
எரரை டிடெக்ட் பண்ணுறது பொறிச்சு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ பிபிபி நான் என்னென்னு இப்போ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் செல்ஃபுக்கு பாருங்கள் ஹெச்டிஎஸ்எஸ் எ குரூப் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஆர் ரூல்ஸ் ஃபார் ட்ரான்ஸ்மிட்டி டேட்டா பிட்வீன் நெட்ஒர்க் பாயிண்ட்ஸ் பிபிபி இஸ் அ டிசி பைப் ப்ரோட்டோகால் தட் இஸ் யூஸ் டு கனெக்ட் ஒன் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் டு அனதர் இட்ஸ் எ பிட் ஓரியன்டட் இட்ஸ் பைட் ஓரியன்டட் இட் சப்போர்ட்ஸ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் மல்டி பாயிண்ட் இட் சப்போர்ட்ஸ் ஓன்லி பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் அவ்வளோதான் ஹெச்டிஎஸ்சி அண்ட் பிபிபி ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இல்லை உங்களுக்கு ஏதோ புரியலைன்னா கீழே டி கமெண்ட் பாக்ஸை போடுங்க இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் என் நம்பர் இருக்கும் அதை நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ